வணக்கம் இது நம்ம சேனல் பிடிக்டர் ஏஜே இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை கணக்கு கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இங்கிலீஷ் பற்றி நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கூட வந்து சேரும் பின்சி பிரீமியர் லீக் இன்னைக்கு நடக்க போகிற தேர்ட் மேட்ச் எஸ்பிபி விசஸ் டிவி இந்த மேட்ச்கான பிடிஷன் எப்படி போகிறோம் பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் எவ்ரி டே எவ்ரி மேட்ச் அன்பிடிக்டபிளாக போய்கிட்டு இருக்கு உங்களுக்கே தெரியும் லைன் அப்போ மாற்றி மாற்றி புரட்டி புரட்டி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம இப்போ பேட்டிங் ஆர்டர் எப்படி எப்படிலாம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு லாஸ்ட் டூ டேஸ் அப்போ போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருந்துச்சு நேற்று ஒரே ஒரு மேட்ச் மட்டும் தப்பாயிடுச்சு ஏன்னா பெஞ்சில் இருந்த பிளேயர்லாம் இறக்கி விட்டு ஓப்பனிங்கில் அதுவும் மாற்றி விட்டுட்டாங்க அதனால் அது ஒரு மேட்ச் மட்டும் தான் சொதப்பிச்சு மற்ற மேட்ச்லாம் கரெக்டாக இருந்துச்சு டி ஹேரி ஓப்பன் இறங்குவார் சொல்லியிருந்தோம் கரெக்டாக ஓப்பனிங் இறங்கினார் அதே மாதிரி எஸ் ப்ரோன்லாம் மேக்ஸிமம் மேலே வர மாட்டார் அந்த இடத்த அதே பிளேயர் தான் இறங்குவாங்கன்னு சொல்லியிருந்தோம் கரெக்டாக தான் இருந்தது அதே மாதிரி இன்றைக்கும் பார்க்கலாம் எந்தெந்த பிளேயர்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் யார் யாரெல்லாம் இறங்க பார்ப்பாங்க யார் யாரெல்லாம் மாற்ற பார்ப்பாங்க என்ன மாதிரி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி லீக் ஸ்டேஜோட லாஸ்ட் டே இன்னையோட முடியுது அப்படி இருக்கும்போது வெளியே போகிற டீம்லாம் அவங்களுடைய பெஞ்ச் பிளேயர்ஸ் இறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது எஸ்பிபி பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க சேஃப் ஆகிட்டாங்க அவங்களே அவங்களோட டீமில் ஏதாவது மே சேஞ்சஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது பார்க்கலாம் என்னென்ன பண்ணலாம்னு எஸ்பிபி டீம் எஸ்பிபி டீம் சாரி டிவி டீமை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய பேட்டிங் ஆர்டில் இப்போ இந்த மேட்சில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்குமானா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் ஏன்னா க்ரீவ்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக தான் ஆடிட்டு இருந்தார் எப்போ ஷெமன் குப்பர் அவர் டாப்பில் ஏற்றி விட்டாங்களோ அப்போலேருந்து க்ரீவ்ஸ் மங்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அவரோட பேட்டிங்கும் சரி இல்லை பவுலிங்கும் ரொம்ப நார்மல் ஆகிடுச்சு ஒன் டவுனில் ஜேம்ஸ் இருக்கார் ஜேம்ஸ் எப்போ ஓப்பனிங்கில் இருந்து ஒன் டவுனில் இறங்கினார் அவருடைய ஸ்கோரும் ரொம்ப டல் ஆகிடுச்சு இப்போதைக்கு கூப்பர் தான் டாப்பில் இருக்கார் அவங்க டீம்லேயே ஏன்னா பேட்டிங் ஆர்டரை மாற்றிட்டாங்க க்ரீவ்ஸும் ஜேம்ஸ் இறங்கிட்டு இருக்கும்போது ரெண்டு பேரும் பயங்கரமாக அடிச்சு போட்டுட்டு இருந்தாங்க ஸ்டார்டிங்கில் ரன்னை எப்போ கூப்பரை ஓப்பனிங்கில் இறக்குனாங்களோ அப்போ ஜேம்ஸ் வந்து டல் ஆகிட்டாரு க்ரீவ்ஸும் டல் ஆகிட்டார் இப்போ கூப்பர் மட்டும் தான் அடிச்சுட்டு இருக்காரு தாமஸ்க்கு எப்போயாச்சும் தான் வாய்ப்பு கிடைக்கும் தாமஸும் அதே மாதிரி அஞ்சு ரன் பத்து ரன் அப்படின்னு அடிச்சுட்டு இருப்பாரு அவர் சூப்பர் பேட்ஸ்மேன் தான் நான் வாய்ப்பே கிடைக்காது கோடிகான் கிட்டத்தட்ட லோயர் ஆர்டரில் இறங்கினா தான் கோடிகானுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி மேட்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீமோட டாப் ஆர்டர்லாம் சரி இருக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது கிரீவ்ஸோட விக்கெட்லாம் டக்குன்னு உங்களுக்கு அவருக்கான சான்சஸ் நிறையாவே இருக்குது கிரீவ்ஸ் மேக்ஸிமம் இன்றைக்கி கிரீவ்ஸ் நின்றுவார் மற்றவங்களோட விக்கெட்ஸ் விழுதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது அப்படி இருக்கும் அந்த டீமில் போல நீங்கள் கரெக்டாக நிறையா பேர் எடுத்து வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி எஸ்பிபி டீமை பற்றி பார்க்கணும்னா எஸ்பிபி டீம் அதே ஃபார்மட் தான் இன்னும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கரெக்டாக தான் போய்ட்டு இருக்காங்க அம்ரிஷன் எடுத்து தான் ஓப்பன் இறங்கிட்டு இருக்காங்க தாமஸ் தாமஸ் தான் ஒன் டவுனில் இறங்கிட்டு இருக்காரு நேற்று ஒன் டவுனில் இறங்கி அதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெக்டர் இறங்குவார் இப்போ ஹெக்டர் இறக்கலாம் ஒன் டூ டென் ஹெக்டர் டூ டவுனில் இறக்கிட்டாங்க ஹெக்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போலாம் ஓவரும் அவ்வளோ தரதில்ல ஹெக்டர் பயங்கரமாக பவுலிங் போட்டுக்கிட்டு இருப்பார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓவரும் அவ்வளோ தரதில்ல தந்தாலும் அவர் விக்கெட் எடுக்கிறது இல்லை ஹெக்டர் ஆனால் இன்றைக்கி கன்சிடர் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக ஹெக்டருக்கு இன்றைக்கி விழுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இன்றைக்கி ஹெக்டருக்கு டூ விக்கெட்ஸ் தான் கண்டிப்பாக விழும் ஹெக்டர் தாமஸ் ரெண்டு பேருமே நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பே அவங்க டீமில் வால்கர் சூப்பர் பேட்ஸ்மேன் இன்றைக்கி ஒரு வேலை அம்ரிஸ் வெளியில் உட்காந்துட்டு வால்கரை டாப் ஆர்டரில் இறக்கிக்கலாம் அப்படின்னு எதாவது பண்ணலாம் ஏன்னா எஸ்பிபி டீம் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் இருக்காங்க சேஃப் ஆகிட்டாங்க அதனால் மாற்றலாம் வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் பவுலரில் டி ஜான்சனுக்கு எல்லா மேட்சும் பேட்டிங் அடிச்சிருங்க டி ஜான்சன் டி ஜான்சனாக கண்டிப்பாக எடுத்துக்காங்க ஏன்னா பேட்டிங் கிடச்சிருது ஒரு வேலை செகண்ட் ஆஃபில் எஸ்பிபி பேட்டிங் பிடிச்சாலும் கண்டிப்பாக டி ஜான்சனுக்கு வந்து பேட்டிங் கிடைக்கிற அளவுக்கு விக்கெட்ஸ் நிறையா உள்ள வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ ரெண்டு டீமோட பேட்டிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் டிவி டிவியோட பேட்டிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம்னா டி கிரிவ்ஸ் தான் நல்லா விளாண்டிக்கிட்டு இருந்தார் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பாருங்கள் எப்போ ஷெமன் குப்பர் அந்த தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி டூ அப்போலாம் அடிக்க ஆரம்பித்தாரோ தேர்ட்டி ஃபோர் ரன்னு அடிச்சப்பட்டு தான் அவரோட ஓப்பனிங் இறக்கி விட்டாங்க தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஒன்லாம் அடிக்கும் போது தான் டி கிரிவ்ஸ் அங்கே டல் ஆகிட்டார் அந்த பதினொன்று பன்னெண்டு எல்லாம் ஷெமன் குப்பர் டாப்பில் அந்த பிறகு தான் அதே மாதிரி தான் எல் ஜேம்ஸும் பாருங்கள் இந்த டுவெண்ட்டி வரைக்கும் எல் ஜேம்ஸும் கிரிவ்ஸும் ஓப்பனிங் இறங்கிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக எல் ஜேம்ஸும் கீழே இறக்கி டவுன் பண்ணிட்டாங்க இந்த டீமில் கே ஜோசப் நல்லா தான் விளாடுவார் அவர் தான் ஒன் டவுன்லாம் இறக்கி விட்டு இருந்தாங்க முன்னாடி அவர் ஆனால் அதுக்க
செஸ் கூப்பர் ஸ்டார்டிங்லேயே கழட்டிடுவாருங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு மேட்சில் அம்ரிஷோட விக்கெட் எஸ் கூப்பர் ஸ்டார்டிங்கில் தூக்கி போடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஒருவேளை எஸ்பிபி ஃபஸ்ட் பேட்டிங் பிடிச்சா அதே மாதிரி எஸ்பிபி செகண்ட் பேட்டிங் பிடிச்சாலும் லோயர் ஆர்டர் பேட்டிங் வரைக்கும் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது வால்கர் தாமஸ்க்கெலாம் பேட்டிங் கிடைக்கும் அப்படி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது அம்ரிஷோட விக்கெட்டை மேக்சிமம் இன்னைக்கு கழட்டுறது பார்ப்பாங்க அதே மாதிரி டி க்ரீவ்ஸ் அது இந்த டீமை பொறுத்த வரைக்கும் டி க்ரீவ்ஸ் கண்டிப்பாக நீ ஸ்ட்ராங்காக நிற்பார் ஷெமன் கூப்பர் ஒரு மீடியமாக ஒரு டென் ரன்ஸ் ஷோல்டர் ரன்ஸ் அடிக்கிற வரைக்கும் மேக்சிமம் நிற்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இறங்குற பேட்ஸ்மேன் யார் தாமஸ் சாரி ஜேம்ஸ் கண்டிப்பாக ஜேம்ஸ் நிற்கிறோட மாஸ்டர் பர்ஃபார்மன்ஸாக ஜேம்ஸ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கொஞ்சம் இருக்குது இல்லை ஸ்வீன் யாருமே கண்டுக்காத ஒரு பேட்ஸ்மேன் அவர் ரொம்ப லோயர் ஆர்டர் தான் இறங்குறாரு ஆனால் டொமஸ்டிக்கில் எவ்வளோ சூப்பராக விளாண்டுருக்காரு இந்த மேட்ச் வந்து நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய பிளேயர்ஸ் கண்டிப்பாக எடுக்க வேண்டிய பிளேயர்ஸ் யாருனா ஜேம்ஸ் க்ரீவ்ஸ் அம்பரீஷ் சேஃபுக்கு சொல்கிறேன் அம்பரீஷ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் நெட்டு இருக்கணும் தாமஸ் இருக்கணும் யார் இருக்கிறாங்களோ இல்லையோ தாமஸ் இந்த மேட்சை எடுத்துருங்க கூப்பர் எடுங்க நான் பவுலிங்கில் கண்டிப்பாக டூ கூப்பர்கள் விக்கெட் விடும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரி இருக்கணும் டபுள்யூ ஸ்டோர் இருக்கணும் கண்டிப்பாக இந்த பிளேயர்ஸ் இந்த எட்டு பேரும் கண்டிப்பாக நீங்கள் எந்த டீம் எடுத்தாலும் இருக்கணும் இதில் அம்பரீஷை கூட நீங்கள் விட்டுருங்க மித்த பிள்ளைலாம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இப்போ இதில் நான் சொன்ன மாதிரி அம்பரீஷோட விக்கெட் டக்குன்னு விடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதை கன்சிடர் பண்ணி ஒரு ஒன் போனால் போது காசு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு ஒரு டீம் எடுத்து போடுங்க கண்டிப்பாக இந்த மேட்ச் வந்து கோடிகாரனுக்குலாம் பேட்டிங் கண்டிப்பாக இருக்குது கோடிகாரனுக்கு இருக்குது ஹெக்டருக்கு இருக்குது ஹெக்டர் நெட்டை சேர்த்து எடுக்கணும் நீங்கள் ஏன்னா ஹெக்டர் நெட்டும் ஹெக்டருக்கு எனக்கு விக்கெட் விழுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்காண்டி நீங்கள் எடுத்தானாலும் சீலா நிமிஷம் கண்டிப்பாக எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த டீமில் பாருங்கள் ஜே ஹரி டபுள்யூ ஸ்டோ கே ஸ்டோ எடுத்திருக்கேன் இதில் டி மார்டின்லாம் விட்டுருக்கோம் நம்ம டி மார்டின்லாம் ஒரு முக்கியமான பிளேயர் டி ஜான்சன் விட்டுருக்கோம் இந்த இடத்துல பேட்ஸ்மேனில் இருக்கிற அம்ரிஷை கழட்டிட்டு வேணால் எடுக்கலாம் அதே மாதிரி அம்ரிஷை விட்டுட்டு நீங்கள் அந்த இடத்துல கோடி கார்டன் எடுத்து போட்டாலும் ஒரு ரிஸ்கி டீமில் கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு பேர் நல்லா நம்ம நினச்ச மாதிரி போச்சுன்னா நம்ம தனியாக டாப்பில் போகிற மாதிரி இருக்கும் அம்ரிஷ் எடுத்துக்கிட்டு இந்த இடத்துல கோடி கார்டன் போட்டோம்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு பிரேக் த்ரூவாக இருக்கும் யாரும் எடுக்காத ஒரு கணிப்பாக நம்ம கிடைச்ச மாணிக்கு இருக்கும் அப்படி இருக்கிற டீம் தான் நீங்கள் ட்ரீம் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கும் இது மாதிரி நம்ம யோசிக்கவே இல்லையே அப்படின்னு நம்ம பலவாட்டி நினச்சிருப்போம் அந்த மாதிரி டீம்லாம் இருக்கும் அது போடுங்க கேப்டன் வைஸ் கேப்டனை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் விக்கெட்ஸ் நீங்கள் நல்லா விழுகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது எஸ் வில்லியம்ஸ் ஜேம்ஸ்லாம் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் யூஸ் பண்ணுங்கள் பேட்டிங்கில் நெட்டை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள் பார்த்து போடுங்க பவுலரில் போனோம்னா டபுள்யூ ஸ்டோ ஹேரி ரெண்டு பேரும் நீங்கள் கண்டிப்பாக பிரேக் த்ரூ கொடுக்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு மேக்ஸிமம் டி க்ரீவ்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி செகண்ட் ஹாஃபில் பேட்டிங் முடித்தா கண்டிப்பாக நின்று ஆடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் பேட்டிங் முடித்தா ஒரு டுவெண்ட்டி ரன்ஸ் ஆனால் மேக்ஸிமம் அடிச்சிருவார் இன்றைக்கி ஏன்னா ரெண்டு நாளாக சொதப்பி ஆடியிருக்காரு பார்ப்போம் இந்த மேட்ச் எப்படி போகுதுன்னு பார்த்து போடுங்க ரொம்ப நன்றி தேங்